আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা করোনার এই মহা দুর্যোগের সময় জানি তোমরা ভালো নেই কারণ হচ্ছে তোমাদের প্রিয় স্কুলগুলো বন্ধ তোমাদের সাথে আমাদের দেখা হচ্ছে না আমাদেরও মন ভালো নেই তারপর চারপাশে অনেক মৃত্যু সংবাদ আমরা শুনতে পাই প্রতিনিয়ত অনেকের আক্রান্তর খবর আমরা শুনতে পাই সবাইকে আল্লাহ এই মহা দুর্যোগের হাত থেকে হেফাজত করুন এই দোয়া করছি আর লেখাপড়া তো একেবারেই বন্ধ করে রাখা যাবে না লেখাপড়া তো কিছু করতেই হবে অনেক দিন স্কুল বন্ধ গেল তাই আমরা এখানে তোমাদের জন্য চেষ্টা করছি কয়েকটি লেসন ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করার আজ আমার দ্বিতীয় লেসন তোমাদের সামনে এখন উপস্থাপন করছি প্লিজ স্টে হোম অ্যান্ড স্টে সেফ কারণ হচ্ছে কোভিড নাইন্টিনটা সবচেয়ে বেশি ছড়ায় মানুষ যখন কাছাকাছি আসে তখন সো দূরে দূরে থাকলে তুমি যদি এক মিটার দূরে অবস্থান করো তাহলে কিন্তু একজন থেকে আরেকজন এক মিটার দূরে অবস্থান করলে তোমার কোভিড কোভিড নাইন্টিনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম সো বি কেয়ারফুল আমি কবির আহমেদ খান কবির সার নামে তোমরা সবাই চিনো আমাকে মুনসি আব্দুল পাবলিক কলেজের সিনিয়র শিক্ষক রসায়ন বিভাগের আজকে যে পাঠটা আমি তোমাদেরকে সামনে উপস্থাপন করব সেটি হচ্ছে একাদশ অধ্যায়ের খনিজ সম্পদ জীবাশ্ম এর দ্বিতীয় লেকচার প্রথম লেকচারটা তোমার নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছো যদি দেখে না থাকো তাহলে দেখে নিবে কারণ ওই লেকচারটা না দেখে তুমি এটা দেখলে কিছু বিষয় তোমার বুঝতে একটু অসুবিধা হতে পারে তো শিক্ষার্থীরা চলো দেখি আজকের এই লেসনটা শেষে তুমি কি কি বিষয়গুলো শিখতে পারবে বলে আমি আশা করছি সেগুলো প্রথমেই রয়েছে সমগোত্র শ্রেণী এই বিষয়টা নিয়ে একটু অল্প স্বল্প আলোচনা হবে যদিও তুমি যখন একাদশ শ্রেণীতে উঠবে বা দ্বাদশ শ্রেণীতে পৌঁছবে তখন আরও অনেক ডিটেলস এর সম্পর্কে জানতে পারবে এছাড়া এরপরেই তোমাদের সামনে আমি আলোচনা করবো অ্যালকেন কি সে বিষয়টা নিয়ে অ্যালকেনকে প্যারাফিন বলা হয় এটা কেন তা নিয়ে একটু আলোচনা হবে দেন হচ্ছে অ্যালকেনের নামকরণ এই বিষয়গুলো নিয়ে তোমাদের সামনে আজকে আমি আলোচনা করছি তো চলো শুরু করা যাক আজকের আলোচনা শুরুতেই সমগোত্র শ্রেণী যে গল্পটা আমি সব সময় করি যে আমার নাম কবির আহমেদ খান আর একজন কিং খান তার নাম হচ্ছে শাহরুখ খান নট সাকিব খান শাহরুখ খান সো শাহরুখ খানের নামে শেষে খান কবির আহমেদ খান তার নামে শেষেও খান খান দিয়ে আমরা কি বুঝি বলতো বংশ বা গোত্র সেরকম যাদের নামে শেষে খান রয়েছে না সবাই একই বংশের সো আমি শাহরুখ খান একই বংশের বলতেই পারি বাট আমির খান সালমান খান ওরা না সাকিব খান তো অবশ্যই না শাহরুখ খান ইজ মাই ব্রাদার এটা আমি সবসময় গর্বের সহিত বলি ও হয়তো না বলতে পারে সেটা আলাদা কথা বাট রসায়নে সমগোত্র শ্রেণী মানে কি সেখানে এরকম একটা বিষয় পাবে প্রত্যেকটা যৌগের শেষে তুমি দেখতে পাবে যে একই রকম কার্যকরী মূলক থাকে কার্যকরী মূলক কি এই বিষয়টা আসলে আমাদের বইয়ে খুব বেশি আলোচনা নেই একটু বলে দিই তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে কার্যকরী মূলক হচ্ছে এরকম কিছু মূলক তোমরা পড়েছ যৌগমূলক বাট কার্যকরী মূলকটা অনেকটা যৌগমূলকের মতোই তবে একটু ভিন্ন কারণ কার্যকরী মূলক আসলে সেই মূলক যেটা কোনো একটা যৌগের বা অনেকগুলো যৌগের ধর্ম এবং রাসায়নিক ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সো কার্যকরী মূলক শুধুমাত্র একটা যৌগমূলক না এর অনেক পাওয়ার অনেক ক্ষমতা রয়েছে কারণ ওই মূলক দেখে যেমন তাকে আমরা চিনতে পারি একইভাবে ওই যৌগুলো কোন ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে সেটাও আমরা কার্যকরী মূলক দেখে বুঝতে পারবো যেমন তুমি এখানে খেয়াল করো যে মিথানল শেষে রয়েছে ও এইচ ইথানল তার শেষে ও এইচ আমরা যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করি সেখানেও থাকে অ্যালকোহল ওটায় রয়েছে ও এইচ তাহলে এই যাদের যাদের মধ্যে বা যে সকল যৌগের মধ্যে তুমি ও এইচ মূলক পাবে তারাই হচ্ছে অ্যালকোহল যেমন আমরা আগের লেসন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড থাকলে অ্যালকেন ডাবল বন্ড থাকলে অ্যালকিন আর ট্রিপল বন্ড থাকলে অ্যালকাইন সেগুলো যেমন কার্যকরী মূলক একই রকম ও এইচ কার্যকরী মূলক তোমরা বইয়ে অ্যালডিহাইড সি এইচও কার্যকরী মূলক পাবে সি ডাবল ও এইচ কার্বক্সিলিক অ্যাসিড বা ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্যকরী মূলক তোমরা সেটাও এখানে পেয়ে যাবে তো সমগোত্র শ্রেণীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে একই সমগোত্র শ্রেণীভুক্ত সবগুলো যৌগের একই কার্যকরী মূলক থাকবে যেমন অ্যালকোহল সকল অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক হচ্ছে ও এইচ একই সমগোত্রীয় শ্রেণীভুক্ত যৌগসমূহে ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে গভীর মিল বদ্ধ বিদ্যমান রাসায়নিক ধর্মে কীরকম মিল এরা একই রকম রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে দেখাচ্ছি যেমন দেখো যে ইথিন এবং প্রোপিন দুটিই তো দ্বিবন্ধনযুক্ত তাহলে একই রকম কার্যক্রম মূলক রয়েছে এরা একই সম শ্রেণীভুক্ত বা সমগোত্র শ্রেণীভুক্ত আমরা বলতে পারি তো যদি হয় তাহলে এরা একই রকম বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে কেমন সে বিক্রিয়া এই অ্যালকিন শ্রেণীর সবগুলো যৌগ 
সংযোজন বিক্রিয়ে অংশ গ্রহণ করে এডিশন রিঅ্যাকশন এটাকে বলা হয় যেমন অ্যালকিনের সাথে তুমি যদি হাইড্রোজেন সংযোজন ঘটাও নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এখানে একটু ভুল রয়েছে এই জিরোটা ছোট হবে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ইথেন পাওয়া যাবে একই রকমভাবে প্রোপিন সেটাও হাইড্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করবে ওই একশো আশি থেকে দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দুইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্যাঁ একশো আশি থেকে দুইশো দুই হাজার না তৈরি হবে প্রোপেন সো দেখো ইথিন এবং প্রোপিন দুটি কিন্তু হাইড্রোজেন সংযোজন বা একই রকম বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করল তাহলে সমগোত্রের শ্রেণীভুক্ত যৌগুলো একই রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই সমগোত্রের শ্রেণীভুক্ত সকল সদস্যকে একটা সাধারণ বা একটা কমন আণবিক সংকেত বা কমন সংকেত দিয়ে প্রকাশ করা যায় যেমন সকল অ্যালকেনকে তুমি সি এন এইচ টু এন প্লাস টু এই সংকেত দিয়ে প্রকাশ করতে পারবে আর দু একটা বিষয় একটু বলছি যেটা তোমাদের বইয়ে নেই সেটা হচ্ছে যেমন খেয়াল করে দেখো ইথিন প্রোপিন পরপর তাই না একটা দুটো কারবার একটা তিনটায় ক্রমিক আছে তাই তো এরকম ক্রমিক দুটি যৌগের মধ্যে সি এইচ টু মূলকের পার্থক্য থাকবে খেয়াল করে দেখো এখানে কার্বন রয়েছে দুটো হাইড্রোজেন চারটি এখানে কার্বন তিনটা হাইড্রোজেন ছটা তাহলে হাইড্রোজেন ছিল চারটা এখানে ছটা দুটা বেশি কার্বন ছিল দুটো তিনটা একটা বেশি তাহলে পরপর দুটি যৌগের মধ্যে সি এইচ টু মূলকের ব্যবধান থাকবে এটাও একটা বৈশিষ্ট্য আর শেষ এদের ভৌত ধর্মে একটা ক্রম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যেমন তোমরা দেখবে যে প্রথম থেকে চারটা কার্বন মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এই চারটা কার্বন গ্যাসীয় বাট এদের দেখবা গণরঙ্ক বা স্ফুটর অঙ্কের মান ধীরে ধীরে বাড়ছে মিথেন থেকে বিউটেন হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মানে মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস হচ্ছে তার স্ফুটন অঙ্ক সেরকমভাবে এদের ধীরে ধীরে প্রথমে প্রথম চারটা গ্যাস তারপর এগুলো তরল এরপরে কঠিন সো এদের ভৌত ধর্মে একটা ক্রম পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তাহলে এই হচ্ছে মোটামুটি দশম শ্রেণীর জন্য সমগোত্রের শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসমূহ তোমরা যখন দ্বাদশ শ্রেণীতে রসায়ন দ্বিতীয় পত্র যখন পড়বে জৈব রসায়ন অধ্যায়টা ওখানে রয়েছে সেই জায়গাটাতে এই আরও লম্বা অনেক আলোচনা তোমরা পাবে ইনশাল্লাহ সেগুলো হয়তো ভবিষ্যতে আমরা আপলোড দিতে পারবো এখন তোমাদের সামনে আলোচনা করব সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেন যার সাধারণ সংকেত বললাম একটু আগেই সি এন এইচ টু এন প্লাস টু সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে ইংরেজিতে স্যাচুরেটেড হাইড্রোকার্বনস বলা হয় যা এক নাম হচ্ছে অ্যালকেন ইংরেজি টার্মগুলো একটু শিখবে কারণ তুমি যখন ইউনিভার্সিটিতে উঠবে তখন কিন্তু সব কিছু ইংরেজিতেই তোমাকে পড়তে হবে তো সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেন কারা যে যে সকল হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে কার্বন কার্বন একক বন্ধন মনে রাখবে কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকবে তাদের কি বলা হবে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন সাধারণ সঙ্গে একটু আগেই বলেছিলাম সি এন এইচ টু এন প্লাস টু যেখানে এন দিয়ে আমরা সংখ্যা বোঝাচ্ছি সাধারণ সংখ্যা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় রকম যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এন এর মান তুমি ওয়ান টু থ্রি ফোর বসালেই স্পেসিফিক বা রেসপেক্টিভ যে অ্যালকেনগুলো রয়েছে সেগুলো তুমি বের করে ফেলতে পারবে যেমন যদি তুমি এন এর মান ওয়ান বসাও তাহলে কার্বনের জায়গায় হবে ওয়ান ওয়ান তো লিখতে হয় না তাই না তোমরা জানো হাইড্রোজেন হবে কেউ দেখো টু ইন্টু ওয়ান মানে টু প্লাস টু ফোর সি এস ফোর হবে টু বসালে কার্বন দুটো সি টু আর হাইড্রোজেন কটা হবে তাহলে বলো দুই দুগুণে চার আর দুই ছয় হবে তাহলে সি টু এইচ সিক্স অথবা এটাকে এভাবেও লেখা যায় এইচ থ্রি সি সি এইচ থ্রি এটা হচ্ছে ইথেন তাহলে প্রথম যোগটার নাম ছিল মিথেন দ্বিতীয়টা যোগের নাম হচ্ছে ইথেন এরকম করে তোমাদের বইয়ে দুইশো মেবি দুইশো বাহাত্তর পেজ হবে সে পেজে তোমরা খুঁজে পাবে যে সেখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন পেনটেন হেক্সেন হেপটেন অক্টেন নলেন ডেকেন এরকম দশটি অ্যালকেনের নাম দেয়া রয়েছে এবং তাদের সংকেত তোমাদের ওখানে দেয়া রয়েছে দেখে নেবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন পরীক্ষাতে আসে টু মার্কসের জন্য অ্যালকেন সমূহকে প্যারাফিন কেন বলা হয় প্যারাফিন হোয়াট ইজ প্যারাফিন প্যারাফিন প্যারা মানে প্যারা না প্যারা মানে হচ্ছে কম প্যারা মানে কি কম অ্যাফিনিটি কম আসক্তিযুক্ত কম আসক্তিযুক্ত যৌগুলোকে বলা হয় প্যারাফিন সেগুলো কি একটু বলছি খেয়াল করে দেখো মিথেন এখানে কার্বন চারদিকে চারটা হাইড্রোজেন রয়েছে কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন একক বন্ধনে রয়েছে খেয়াল করবে ভালো করে একক বন্ধন একইভাবে এখানে আমি লিখলাম প্রোপেন কার্বন তিনটি হাইড্রোজেন আটটি খেয়াল করো খুব ভালোভাবে খেয়াল করো যে কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন 
কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন আমরা প্রথম লেকচারে বলেছিলাম যে অ্যালকেন সমূহে কার্বন কার্বন এবং কার্বন হাইড্রোজেন শক্তিশালী একক সমযোজী বন্ধন বিদ্যমান একক বন্ধন থাকার কারণে এই বন্ধনগুলো সহজে ভাঙা যায় না বা সহজে ভাঙতে চায় না কোনো একটা মৌল যৌগ তৈরি করে তো তার স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য যখন স্থিতিশীল হয়ে যায় তখন কিন্তু সে আর তার স্থিতিশীল অবস্থা বিনষ্ট করতে চায় না তাই এই কার্বন হাইড্রোজেন যে সিঙ্গেল বন্ড রয়েছে অথবা এখানে যে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড রয়েছে এই বন্ধনগুলো খুবই শক্তিশীলী হওয়ায় এই বন্ধনগুলোকে সহজে ভাঙা যায় না যে কারণে এই যৌগসমূহ কারো সাথেই বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করতে চায় না ইভেন শক্তিশালী জারক বিজারক অ্যাসিড নিরোধক কারো সাথেই এগুলো বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করতে চায় না বলেই এদেরকে বলা হয় এ এদেরকে বলা হয় প্যারাফিন প্যারাফিন অর্থ হচ্ছে নিষ্ক্রিয় কারণ এই যৌগুলো রাসায়নিকভাবে অনেকটাই নিষ্ক্রিয় কিছু বিক্রিয়া করে খুবই কম প্যারাফিন শব্দের অর্থ হচ্ছে আসক্তিহীন সো প্যারাফিন মানে আসক্তিহীন অ্যালকেন সমূহ কোনো যৌগের প্রতি বা কোনো বিক্রিয়কের প্রতি আসক্তি প্রদর্শন করে না বলেই এদেরকে বলা হয় প্যারাফিন আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন আমি তোমাদের সামনে সংক্ষেপে অ্যালকেনের নামকরণের দুটো বিষয় তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব নামকরণ নিয়ে দ্বাদশ শ্রেণীতে বিশাল আলোচনা তুমি বইয়ের দেখবো অন্তত একশো পেজের বেশি নামকরণ নিয়ে আলোচনা রয়েছে ইন্টারমিডিয়েট বা দ্বাদশ শ্রেণী এইচএসসি সেকেন্ড পেপার বা এইচএসসি দ্বিতীয় বর্ষ যেটাকে আমরা বলি রসায়ন দ্বিতীয় পত্র অধ্যায়ে তোমরা দেখবা যে একশো পেজের উপরে নামকরণ আছে তোমাদের বই নেই মাত্র দুটো নিয়ম এখানে আছে সে দুটোই তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি সরল শিকল বিশিষ্ট অ্যালকেন হতে পারে অ্যালকেন দুই রকম হতে পারে সরল শিকল আর হচ্ছে পার্শ্বশিকল যুক্ত যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে পার্শ্বশিকল যুক্ত অ্যালকেনও হতে পারে অথবা একটা হচ্ছে সরল শিকল আর একটা হচ্ছে শাখায়িত শিকল বলা হয় তো সরল শিকল নিয়ে আমরা কথা বলবো এখানে শাখায়িত শিকল নিয়ে আমাদের কোনো আলোচনা নেই এক কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেনকে বলা হয় মিথেন দুই কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকেনকে বলা হয় ইথেন তিন কার্বনকে বলা হয় প্রোপেন চার কার্বনকে বলা হয় বিউটেন এরকম করে পাঁচ ছয় সাত পর্যন্ত এগুলো নাম দেয়া রয়েছে এই মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এই নামগুলো এরকমভাবেই দেয়া হয়েছে পাঁচ বা তার চেয়ে যদি বেশি কার্বন থাকে সেখানে নামকরণের ক্ষেত্রে পাঁচ এর গ্রিক সংখ্যাচূচক শব্দটাকে বলা হয় পেন্টা তোমরা জানো যে ব্রাজিল পেন্টা জিতেছে পেন্টা মানে পাঁচবার জিতেছে হেক্সার মিশনে আছে বিশ বছর হয়ে গেছে প্রায় এখনও আর পারছে না আর কবে পারবে তাও আমরা জানি না তো পেন্টা মানে পাঁচ পেন্টা মানে কি পাঁচ পাঁচ থেকে এসেছে পেন্টেন গ্রিক সংখ্যাসূচক শব্দের শেষে এ এন ই এটা যোগ করে নামকরণ করা হয় যেমন পাঁচের গ্রিক শব্দ হচ্ছে পেন্টা সাথে যোগ করা হয়েছে এ এন ই হয়ে গেছে পেন্টেন তাহলে সি ফাইভ এইচ টুয়েলভ তার নাম হচ্ছে পেন্টেন তাহলে বলো তো ছটা কার্বন থাকলে নাম কি হবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখো এটাই হবে তোমাদের নিশ্চয়ই হয়েছে সবার তাই না ওকে মনে অনেক কোশ্চেন নিশ্চয়ই আছে অনেক প্রশ্ন তোমাদের মনে আছে কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার এই সময় আসলে হলে আমি তোমাদের থেকে অনেক দূরে তোমরা আমার থেকে অনেক দূরে সো কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার এই মুহূর্তে করা যাচ্ছে না তবে তোমরা চাইলে আমাকে ইমেইল করতে পারে ফেসবুকে জানাতে পারো অথবা হোয়াটসঅ্যাপ ভাইবার ইমোতেও তোমরা জানাতে পারো অথবা আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আমাদের ইউটিউবে তোমার কমেন্ট সেকশনও দিয়ে দিতে পারো ছবি তুলে আপলোড করতে পারো স্যার আমি এই বিষয়গুলো বুঝিনি তাহলে আশা করি তোমাদের বিষয়গুলো আমি অ্যান্সার করে দিতে পারবো এবং এখন তোমাদের সামনে কিছু কোশ্চেন আমি দিচ্ছি কোশ্চেনগুলো তোমরা লিখে নিবে এবং কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার তোমরা লিখবে যখন তোমাদের স্কুল খুলবে ইনশাআল্লাহ সবাই আমরা সুস্থ থাকলে তখন তোমাদের স্কুলে যে শিক্ষক রয়েছেন তাকে তুমি দেখাবে এবং শিক্ষক নিশ্চয়ই তোমাকে সেই অ্যান্সারগুলো দেখে দিবে শিক্ষক রিকোয়েস্ট করবো স্যার আপনি অবশ্যই একটু দয়া করে স্টুডেন্টদের এই অ্যান্সারগুলো দেখে দিবেন তাদের অ্যান্সারটা সঠিক হলো কিনা কারণ ওরা অনেক কষ্ট করে পড়ছে আর কিছু এইচ ডাব্লিউ রয়েছে যেটা আমাদের মাউসি ডিজি মহোদয় বলেছেন যে এই এইচ ডাব্লিউগুলো তোমাদেরকে পরীক্ষায় সি এ মার্কস হিসেবে যুক্ত হবে সো এইচ ডাব্লিউ কোশ্চেনগুলো তোমরা অ্যান্সার লিখে ফেলবে শেষ করছে আজকের ক্লাস ধন্যবাদ দেওয়ার আগে তোমাদেরকে অবশ্যই যেটা বলতে চাই বাসা থেকে একেবারেই বের হবে না কোনো ভাবেই না যদি বের হতেই হয় খুবই ইমার্জেন্সি হ্যান্ড গ্লোভস হাতে ব্যবহার করবে মুখে মাস্ক ইউজ করবে সম্ভব হলে সেফটি গগলস ইউজ করবে তারপরে বাইরে বের হবে না বের হতে পারলে খুব ভালো সবাই ভালো থাকবে দেখা হবে আমাদের নিশ্চয়ই পরবর্তী ক্লাসে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ